हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड दिस इज दिवशी शवस्ती जैसे आपको पता होगा रक्षाबंधन का फेस्टिवल है तो हैप्पी रक्षाबंधन टू एवरीवन आई थिंक आज के दिन सारे ब्रदर्स अपनी सिस्टर्स की जरूर हेल्प करेंगे अलग अलग वे में आप लोग हेल्प कर सकते हैं इट्स अप टू यू ओके सो आज जो हमारी सीरीज है ठीक है एम सीरीज दैट इज लेक्चर नंबर सेवेंटी लोगों ने सोचा होगा आज रक्षाबंधन है तो हो सकता है सीरीज ना आए बट याद रखिएगा रक्षाबंधन भी पढ़ने से नहीं रोक सकता ऑफकोर्स रक्षाबंधन आप बनाइए बट पढ़ाई पे भी ध्यान देते रहें ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एमसी की सीरीज दैट इज वीडियो नंबर 72। लेक्चर नंबर 72 है आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एट मार्क्स सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने पूछा पॉलिंस जो होते हैं वो कहां पर प्रोड्यूस होते हैं ठीक है रिमेंबर ऑप्शन है आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं आई थिंक आपने प्लांट्स जो फ्लावर है उसको भी देखा होगा यहां पर मैंने लेबलिंग भी कर रखी है ठीक है तो याद रखना पोलेंस कहां पर प्रोड्यूस होते हैं क्वेश्चन ये है चारों ऑप्शन आपके सामने हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी होगी देखो इजिली मार्क द करेक्ट आंसर येस द करेक्ट आंसर दैट इज डी रिमेंबर एंथर सो दिस इज द प्लेस याद रखिएगा जहां पर पोलेंस आर प्रोड्यूस और आप फ्लावर में देखना चाहते हैं एंथर कहां पर है तो आप देख सकते हैं ये जो येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा दैट इज नोन एज एंथर ओके तो यहीं पर पोलेंस प्रोड्यूस होते हैं ओके okay? तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं दैट इज रिलेटेड टू पॉलिटी जो लिस्ट है याद रखिएगा कंकरेंट लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट ये तीन लिस्ट होती हैं तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए एट प्रेजेंट यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं और कंकरेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स मेंशन हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे पूछा है कौन सा करेक्टली मैच है तीन लिस्ट लिखी हुई है स्टेट लिस्ट में पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन लिखा हुआ है यूनियन लिस्ट में सिटीजनशिप ओके कंकरेंट लिस्ट में लीगल मेडिकल एंड अदर प्रोफेशन ओके सो दीज आर थ्री लिस्ट यहाँ पर मैंशन है कुछ सब्जेक्ट के साथ क्या ये करेक्टली मैच है कि नहीं है वन ओनली वन टू थ्री टू थ्री या थ्री ओनली तो करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है याद रखिएगा पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल पेंडेमिक चल रहा है कोरोना वायरस तो यस इट्स अ स्टेट सब्जेक्ट सिटीजनशिप अगेन न्यूज में है सी की वजह से तो अगेन इट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट वन और टू एकदम करेक्टली मैच है तो देखिए अगर आपको ये दोनों ही सिर्फ पता होते अब आप कह रहे सर थर्ड हमको नहीं पता है कि भाई कंकरेंट लिस्ट में ये चीज है कि नहीं है बट अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो अब देखिए आंसर में आ जाते हैं दैट इज बी वन टू एंड थ्री तो हो सकता है आपको थर्ड नहीं पता था स्टिल आपने करेक्ट आंसर मार्क कर दिया तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं तो ये सोचिए मत छोड़ दिए कि आपको थर्ड नहीं पता है तो आप क्वेश्चन को लीव कर रहे हैं ओके स्टिल फर्स्ट सेकेंड से आप आंसर पर आ सकते हैं तो करेक्ट आंसर दैट इज बी वन टू एंड थ्री थर्ड इज ऑल्सो करेक्टली मैच ओके और याद रखिए मुझे तीनों लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं ये कमेंट बॉक्स में आप मैंशन करिए ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं अगेन रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी रिलेटेड टू टेंथ स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओके पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट गलत है नॉट ट्रू ट्रू नहीं है रिलेटेड टू टेंथ स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आई थिंक टेंथ स्केड्यूल आपको पता होगा इट इज रिलेटेड टू एंटी रिफेक्शन लॉ कमेंट बॉक्स में बताइए किस अमेंडमेंट के थ्रू ये टेंथ स्केड्यूल एड हुआ था और दूसरा जब ये अमेंडमेंट हुआ उस टाइम पर देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ठीक है तो चार स्टेटमेंट है रिलेटेड टू टेंथ शेड्यूल तो कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ये बताना आपको पहला है इससे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो डिस्कवालीफाई हो सकते हैं अगर वो डिफेक्ट करते हैं तो पहला स्टेटमेंट है सेकेंड है डिस्कवालिफिकेशन डिफेक्शन का अप्लाई नहीं होगा अगर मर्जर होता है एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में ओके थर्ड है डिस्प्यूट जो होगा वो स्पीकर लोकसभा में आ, और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब अगर अगर अपर हाउस है तो चेयरमैन डिसाइड करेगा लोअर हाउस है तो स्पीकर डिसाइड करेगा डिस्प्यूट अगर होता है इन केस ऑफ एंटी डिफेक्शन ओके और फोर्थ है सुप्रीम कोर्ट जो है वो फाइनल आर्बिटर है याद रखिएगा इन केस ऑफ केसेज आर अनरिजॉल्ड ओके दीज आर द फोर स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर आपको मार्क करना है विच इज रॉन्गली रॉन्ग है इसका तो जिन्होंने डी लगा दिया है वो सही है स्टेटमेंट याद रखेगा सुप्रीम कोर्ट अगर आपको पता होगा जब फाइनल सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं अभी रिसेंटली अगर आपको पता होगा न्यूज में चल रहा है दैट इज रिलेटेड टू पायलट जो सचिन पायलट के बारे में आपने सुना होगा एंटी रिफेक्शन का इशू चल रहा है वहां पर ठीक है तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आपके सामने में लिखा है उसका करेक्ट आंसर जो वो है बी याद रखिएगा मर्जर के टाइम पर भी एंटी डिफेक्शन और लगेगा बट अगर मर्जर टू बाय थर्ड मेंबर्स अगर पार्टी के दो बाय तिहाई सदस्य यार टू बाय थर्ड मेंबर्स पार्टी छोड़ देते हैं ओके देन एंटी रिफेक्शन लॉ नहीं लगता है बट यहां पर
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर फोर्थ और क्वेश्चन नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पूछा है कौन सा प्रिंसिपल डीपीएसपी में मेंशन नहीं है और चारों स्टेटमेंट अगर कोई पढ़ेगा एक नजर में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा चारों ही स्टेटमेंट जो है वो डीपीएसपी के प्रिंसिपल हैं आपको ऐसा लगेगा पहला स्टेटमेंट है कि राइट टू वर्क से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट से रिलेटेड है थर्ड स्टेटमेंट सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव है और फोर्थ स्टेटमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ओके तो दीज आर द फोर स्टेटमेंट और पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्गली है रिलेटेड टू डीपीएसपी तो इसमें ट्रिक पकड़नी आपको वैसे तो चारों स्टेटमेंट ही लग रहे होंगे डीपीएसपी से रिलेटेड है फोर्थ स्टेटमेंट गलत है याद रखिए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज बोला गया है ना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो इसीलिए यहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को चेंज कर दिया गया इंडस्ट्रीज लिखना था और ये ऑप्शन जो जाता है गलत हो जाता है तो याद रखिए ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं इसका करेक्ट आंसर डी है डी इज नॉट द डीपीएसपी रेस थ्री आर द करेक्टली ओके तो डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है जलिया वाला बाग इंसिडेंट सबसे पहले मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए जब जलिया वाला बाग इंसिडेंट हुआ उस टाइम पे इंडिया का वॉइस रॉय कौन था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और जलिया वाला बाग इंसिडेंट किस ईयर में हुआ और डेट कौन सी थी ठीक है ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे ठीक है तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं रिलेटेड टू जलिया वाला बाग इंसिडेंट पूछा गया कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है पहला है कि यहां पर जलिया वाला बाग में याद रखिएगा फायर ओपन की गई थी जिसमें अनआर्म्ड क्राउड था ठीक है अनआर्म्ड क्राउड था सेकेंड स्टेटमेंट जनरल डायर के कमांड में ये चीज हुई और याद रखिएगा उन्होंने वार्निंग इश्यू नहीं की थी बिफोर ओपनिंग फायर तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर दैट इज सी वन टू एंड थ्री ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट याद रखिए जलिया वाला बाग इंसिडेंट इज वेरी फेमस कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है किस ईयर में हुआ किस डे में हुआ और हुआ था वॉइस रॉय ऑफ इंडिया ओके तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं ओके अगर आपके ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स देखें जो हमने ऑलरेडी अपने वेबसाइट पे डाल रखे हैं ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स में आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है भगत सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन है बट ये स्टेटमेंट याद रखें नॉट ट्रू पूछा है मतलब जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो यहां पर आपको बताना है तो जल्दबाजी में करेक्ट मत बता देना होता है जल्दबाजी में अपन मार्क कर देते हैं तो पहला क्वेश्चन है भगत सिंह सोशलिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस थे भगत सिंह मेंबर थे एच एसोसिएशन की दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन भगत सिंह ने बॉम्ब फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1929 जिनका ऑब्जेक्टिव था कि ज्यादा से ज्यादा लोग मरें ओके टू किल मैक्सिमम पीपल दीज आर द थ्री स्टेटमेंट्स तो क्वेश्चन याद रखिए नॉट ट्रू पूछा गया है तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है तो आंसर ये नहीं हो सकता सोशलिस्ट आइडिया से वो प्रेरित थे यस ही वाज़ द मेंबर ऑफ एच याद रखिएगा तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है बट थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिमेंबर उन्होंने बॉम्ब फेंका तो था बट यह ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मैक्सिमम लोग की डेथ हो रिमेंबर तो करेक्ट आंसर हो जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी थ्री ओनली तो याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं हम जल्दबाजी में इन क्वेश्चन को करेक्ट करके आई थिंक आप इसको मार्क करने लेंगे ऐसा नहीं करना है याद रखिए स्टेटमेंट जरूर पढ़िए नॉट ट्रू पूछा गया है ठीक है भगत सिंह इज वन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन और मॉडर्न हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन है काकोरी याद रखिए काकोरी कंस्प्रेसी केस काकोरी ट्रेन रॉबरी के बारे में आपने सुना होगा कमेंट बॉक्स में बताइए काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुई थी ठीक है पूछा गया है कौन एसोसिएटेड नहीं है काकोरी ट्रेन रॉबरी दैट इज काकोरी कॉन्स्परेसी केस से राम प्रसाद बिस्मिल राजेंद्र लहरी अशकुल्ला खान या सूर्य सेन विच इज नॉट रिलेटेड टू याद रखिएगा तो करेक्ट आंसर बहुत लोगों ने करेक्ट मार्क कर दिया हुआ यस द करेक्ट आंसर इज दी दैट इज सूर्य सेन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सूर्य सेन किस चीज से एसोसिएटेड थे बहुत इंपॉर्टेंट एक एक्टिविटी हुई थी 1930 पे उससे रिलेटेड है सूर्य सेन वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ये तीनों यस दे आर रिलेटेड टू दैट इज काकोरी कंस्परेसी केस जो ट्रेन रॉबरी हुई थी उससे रिलेटेड है uh, याद रखिएगा अब आपको मुझे बताना चार लोगों को फांसी हुई थी देखिए मैंने चारों की यहाँ पे इमेज बना रखी है चार लोगों को फांसी हुई थी इन द केस ऑफ काकोरी ट्रेन रॉबरी ओके आपको मुझे बताना उन चार लोगों के नाम क्या थे तीन लोगों के नाम यहां पर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिए मैंने यहां पर लिखे हुए राम प्रसाद बिस्मिल राजेंद्र लहरी अशुल्ला खान चौथा कौन था जिसको फांसी हुई थी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ठीक है इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर एथ रिलेटेड टू केमिस्ट्री क्वेश्चन है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं तो याद रखिए इसमें क्या चीज होती है ठीक है फाय
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसमें भी है बट ये नाइट्रिक एसिड के साथ तो कट हो गया है सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट पोटेशियम नहीं है ठीक है यहाँ पर कट हो जाता है इसका करेक्ट आंसर ए है याद रखिए सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट याद रखना आपको इसका करेक्ट आंसर दैट इज ए ठीक है तो ऐसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आपको ये चीज़ याद रखनी है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या चीज़ है दैट इज इंपॉर्टेंट तो करेक्ट आंसर सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ओके चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन सॉरी नाइन्थ क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट देखिए अगर थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो आप बना लेंगे एल्यूमिनियम आयरन कॉपर और जिंक की बात करते हैं तो किससे एक्सट्रैक्ट होते हैं ठीक है और आई थिंक सबको पता होगा एल्यूमिनियम किससे एक्सट्रैक्ट होता है पहले नंबर पर वही लिखा हुआ है तो इट्स एन ईजी क्वेश्चन और नॉट मे बी आपको ऑप्शन देखकर अजीब सा लग रहा होगा बट ईजी है पहले में बॉक्साइट है मैग्नेटाइट है कैलेमाइट है मेलेकाइट है ठीक है चार ऑप्शन है आई थिंक सबको पता होगा सर एल्यूमिनियम देखते ही बॉक्साइट दिमाग में आ रहा होगा तो करेक्ट आंसर ए हो जाता है बट कभी एग्जाम में पूछ लिया गया आयरन तो मैग्नेटाइट याद रखिएगा एक्सट्रैक्ट किससे होता है कॉपर याद रखिए मेलेसाइट से होता है जिंक कैलेमाइट से होता है तो ये आपको याद रखना है ठीक है कभी जिंक का डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा तो आपको याद होना चाहिए ठीक है कॉपर का पूछ लिया जाएगा तो याद होना चाहिए बट याद रखिएगा एल्यूमिनियम सबको पता है बॉक्साइड ठीक है तो यहाँ पर बॉक्साइड की वजह से हो सकता है हमको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आई इस क्वेश्चन में बट याद रखिएगा आपको बाकी भी याद रखने हैं ठीक है तो ये ईजी क्वेश्चन आई कुछ तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ लास्ट क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट पोर्ट मैंने पूछा है गोदार पोर्ट याद है गोदार पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कहां पर लोकेटेड है ऑप्शन है पाकिस्तान ईरान इंडिया एंड श्रीलंका आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन क्वेश्चन देखते ही बहुत लोगों ने पाकिस्तान मार्क कर दिया होगा येस द करेक्ट आंसर दैट इज ए पाकिस्तान मैं आपको इसकी इमेज भी दिखाई देता हूँ यहाँ पर आप देखिए ये इंडिया है ठीक है इंडिया भी चाबर पोर्ट के साथ इंडिया कनेक्शन है याद रखिए वो ईरान में है और यहीं पर आप देख रहे होंगे एक पोर्ट है दैट इज ग्वादर पोर्ट दिस इज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट याद रखिएगा दैट इज इन पाकिस्तान ओके तो ये क्वेश्चन यहाँ पर चाबर पोर्ट भी आता है कभी कभी ईरान में है मुंबई तो आपको पता ही होगा ठीक है तो यहाँ पर हमारी टेन एम सीरीज कंप्लीट होती है ओके okay, जिनको इस लेक्चर्स की पी चाहिए है तो याद रखिएगा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है प्लस यहाँ पे भी लिखा हुआ है नाइन जीरो नाइन एट सिक्स सेवन सिक्स नाइन थ्री सिक्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका एक चार्ज है टू हंड्रेड रुपीज़ ईयरली फिफ्टी पैसे अडे जिसमें आपको ऑन द डेली बेसिस इसकी पी मिलेगी प्लस आपको एक और एडवांटेज है हिंदू न्यूज हिंदू न्यूज हिंदू एनालिसिस डेली करंट अफेयर्स डेली हिंदू वोकेबलरी मैगजीन्स ये सब भी ऑन द डेली बेसिस आपको प्रोवाइड होती रहेगी हमारे ग्रुप पे तो हमारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसमें आपको पीडीएफ मिल सके प्लस जो नए लोग हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लस जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें सर्च करें फिर कमेंट करें कोई दिक्कत नहीं है ओके और अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा के जाए प्लस जो लोग नए हैं प्लीज सब्सक्राइब तो कर दो आपको और भी प्ले में और भी लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगे ओके okay, इससे अगर आपको कोई डाउट क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में क्वेरीज भी लिख सकते हैं थैंक यू